tunaenda huko tukifika nyumbani unajua mimi siwezi kupata kitu chochote. Na msaada wangu ni mkubwa. Kwa hiyo katika hiyo hela ambayo umechukua pale angalau ni pia hata shilingi 2020 tu. <laughs> kwa ajili ya msaada. Mm. Hivi baba kwani umesikia pale yule pale amesema hela ni ya baba Chidu. Na pale wewe ndio umekuwa shahidi umeipiga hadi picha. Baba si shilingi 10000. Hata udalani Ha! He! Na ushadadi wangu wote. He! Kila unachokishika kitaki we bendela bendela we bendela bendela mpaka sasa hizi ndio ni bachi bete tatu ke ha he wewe nani mimi mama chidu wewe umechinua kweli wewe Ndio mzee Bendera. Wewe sio mwanga. Ah ah, mama Tidu. Mama Tidu na watoto wangapi? Mm. Mmoja. Bwana anaweza kuguna wewe sio mama Tidu. Duka hapa liko wapi? Bwana hebu Bendera acha basi mimi mama Tidu. Sasa usiku huu saa 8 sijui nenda saa 9 karibia ya swalai. Wewe umekaje unafanya nini hapa? Namsubiri baba Tidu. Wewe sio kama una roho uchukue nyumba hii. Eh. Ushaanze mtena ya maneno yako. Sasa umekaa hapo baba Chidu akiamka hapo akikuta huko hapo atakutasema umepata nini? Siana ona kabisa mimi nimekuja kukapa na msubiria na wewe mzembo una maneno ndaka lale bwana. Ah. Yeye yeah, hayupo. Hayupo. Nenea. Eh. Eh. Hayupo. Nenea. Na hiyo baba Chidu huyu. Eh. Ini wana pida kujaji maishi yangu suwa lale. Kisa wako wa wili mina msuwa. Mina kaya. 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 Kwao na msubira subira pengine tutaingia wote ndani kulala usijali. Hmm. Alikwambia nani? Kwa hiyo ukimsubiri hapo ndio atakuja sasa hivi. Hebu ingia nani kalale bwana. Hamna shida mama yangu, ende ndio tukapumziki. Si tutaenda kulala, atarudi tutaenda kulala hata sio muda mrefu. Nenda kalale. Kitanda kizito eh. Ndio ujue umuhimu wa mwanaume. Sasa hivi tunashindwa kulala. Kalale huko. Tutokee hapa sasa hivi. Unifanya sisi tunakosa usingizi kwa sababu yako wewe. Nini bwana? Ah, usitushoshane bwana. Ni maisha yenu acha ni kunifuatilia nyenye kesa mpo wawili mmelala huko mna enjoy mimi simuoni mme wangu mnaanza kunipiga piga makelele na nyenye nitakuja pumbafu na stress yangu hapa bachido sijata kalala hapa sio ni jua mti sio ni hapa tunakuja na nipige limeanza rudi mzee lake lenyewe lina mdomo kama alipati kazi si alipati kazi tu lenyewe huko lina manuksi yake mimi na usiana nini sasa we bendela bendela Sasa ndugu yangu mimi naishi hapa. Hmm. Lakini kama nilivyokuambia ndugu yangu, sijui umeelewa? Ah, ndugu yangu mimi nimekuelewa. Ila ndugu yangu umekosa kitu kimoja, usingempela yule mwanamke, ungemtafuta mimi mwenyewe. Hata kama umetuma message kule umeona kaja yeye ungemwambia tu mmeo yuko wapi? Kwa nini mimi namhitaji mumeo? Eh? Mimi ningekuja, ungenikabidhi mwenyewe ila yote ndugu yangu. Ah. Kwa sababu mimi nimefanya hivyo kutokana na uaminifu. Yule ni mke wako. Nikasema kwamba anyway, ngoni nimpe mke wako pesa kwa sababu mnaishi pamoja, ni mke wako mnaaminiana. Na, na, na kosa gani ambalo nimelifanya mimi pale? Yaani usichojua kitu kimoja. Kuishi nyumba moja ina tatizo, ila mimi na ule mke wangu tuna malumbano. Usichojua ndugu yangu kitu kingine. Mimi hujua jana sijaela nyumbani, melala guest. Yanapo nimetoka guest ndio nimekuja kwako. 
Na kwa sababu gani nimelala gesti? Nivuona jana tumetibwana tibwana. Nikasema huyu nitakuja nimpige. Unajua siku zote mwanamke ana maneno machafu. Nitakuja kunip... atakuja nipandishe hasira. Nitamkamata nitamzivua nitampumua fumua kindaki ndaki afu mshwa siku nitapata kesi mimi. Nitapata kesi mimi na unajua ndugu yangu mwanamke akienda kituoni akishatoa taarifa hiyo ya kwanza. Basi wewe mwanamume hata ukifika usikilize hata kama kosa ni la kwake. Nikaona tu nijitetee mwenyewe ni... wanaposemaga waenga kwa mbafali wawili aishi zizi moja. Kwa mimi nikamwa jana usiku wa jana nikatafuta zizi langu. Umepigwa? Wewe we, anipige mimi anaweza? Anaweza kunipiga mimi anaanzaje kwa mfano yani kwanza anaanzaje kunipiga? Wewe mbona makovu? Unaona makovu? Ili kovu alirusha flampen. Baada alivona nimempiga sana nimempiga sana nimemshindilia vikonde vingi vingi chini pale akataka kuni kunipiga na flampen. Katika kunitetea ile flampen ndio likakutana na paji la uso. Mm. Wewe mwongo Umepigwa wewe. Hawezi kunipiga wewe ndugu yangu una nichukuliaje mimi? Hawezi kunipiga mtoto wa kike. Kwa ngoja tuache masiala. Umempa hela yote. Eh hey, bwana, hela nayo nimempa. Hamna shida mwanangu. Yote. Yote nimempa. Na sawa. Eh. Hey. Na sawa. Yaani mbona sikuamini ndugu? Mbona uogopa? Huyu ah. anapigwa huyu anakukora nyumbani kwa kinani kule guest. <laughs> Kila mnachokishika kitaki. We bendela, bendela. Kana si yako na manamke mwenye moyo kama huyu. Mkame. Kama mkame ana moyo. Yaani ingekupa uwezo wangu na kwenda kuongea na serikali ya kijiji, mkame tumtengenezee sana mwanake pale. Stent. Akiingia tu kwamba bwana huyu mwanamke anatakiwa aigwe mfano wa wanawake wote. Mwanaume anakuja kulia shida zako unapewa hela. He. Na mimi kwa kumuhakikishia. Nani nikichukua tu hapa. Naenda kufanya kile ambacho kina staili. Nataka ni mfraishe sasa hivi. Sasa kuzunguka zunguka masuala kona kona mara umetokea huko mara umepita huko. Ah, staki. Hela umepewa kwa ajili gani? Ni kwa ajili gani? Umepewa kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Bana ndio. Oi bana. Kwa baada na kudi kulala. Na ndio. Mbona ungepiga yako? Ah. Niko hapo najiongelesha. Tuna saba baada ya kuchukua hela. Nizipeleke pale ofisi ni nikakutane na yule mwamba ni mpe kisha maliza hapo mimi nirudi leo nyumbani ni aje nje kulala huko wala haina shida <laughs> unanifunga kamba hata mimi toka lini wewe ukaanza kuhisi kwamba unatamani kuja kulala kwangu au kama kawaida kokeo na hela unajikuta una, una raha bendela huyo kofia ina, inalegea au inabana <laughs> yani ukisikia gaela tu unakuwa raha yani ukitambia kofia nzito yani kwa mwingine yani na kofia hey. nzito kama kengele unajua kengele ile <laughs> kumbuka ile kengele kanisa anapokaa Lakini sasa sasa ni nyepesi kwa sababu umeona umemsikia mambo ya hera. <laughs> sasa basi bendela kuna kitu kimoja ambacho mimi nataka nikukumbushe. Mm. Pesa ipo hapa. Laki tatu kama ulivyosema. Mimi nakupa tafadhali sana baba wewe. Naomba uipeleke kule uende ukapate hiyo kazi ujimudu na familia yako. Mda mwingine bendela kupigiwa pigiwa kelele kila siku kama mtoto haipendezi. Maana kile nishakupa hela umepeleka ndivyo sivyo huko umefanya mambo yako ya ajabu ajabu mimi nimekuvumilia. Naona kweli una shida ila ili sasa ni kubwa. Nakupa taslimu uliotumwa upeleke kama walivyokuagiza ili upate kazi. Na kingine pombe. Bendela pombe. Mimi nakujua wewe. Na usije ukasahau wewe bado upo katika kesi. Wewe bado mtuumiwa. Upelelezi bado unaendelea. Kwa hiyo pombe zako unazo kunywa wewe. Unaweza ukaenda ukanywa pombe, ukishalewa unaanza. Wamenifukuza kazi wapumbavu wakubwa. Mimi ndo bendela. Bendela ufuata upepo wa kusi, ufuata upepo wa kaskazini sijui. Unajiona wewe shababi, utakuja kukamatwa, utaambulia patupu. Ela yako utapeleka na acha kupata hakuna. Uta tajipole. Uh-huh. Sasa pale naenda naenda kukutana nao ni watu ambao wana wana, wana elimu zao. Kwa lazima na mimi ni ni, ni, ni behave Siwezi kunywa pombe kwanza leo. Wala hata kazini, hata kazini pia sitaki kuonyesha mimi na kunywa. Ah, kabisa. Kwa hiyo juzi ulikunywa. Majuzi ulikunywa nataka kuniambia we ni mlevi. Akati mimi najua kumbe una kipindi kigumu unakuja kuchukua pesa, familia yako ipata kula, kumbe unalewa bendela, si ndio? Shika hela. Hiyo ni unywe yako. Laki tatu. Kwa nini wewe umeniomba shilingi ngapi? Na maana uniamini? Mimi haina haja kuhesabu, nakuamini kabisa. Eh, hii hapa laki tatu. Sasa basi baadaye Enenda aina shida. We bendela, bendela. We bendela, bendela. We bendela, bendela. We bendela, bendela. We bendela. 
We bendela, bendela, bendela ukawa. Una piti ya majori bo pengine, au si sawa. Hey, mama tibi wabali. Ah, salama baba, ngu vipi hali? Aswalama, kwe ma kweli? Ah, uh, kwe ma? Mala kemi ya wana jana, kwa angwa likuja dukani kwenu pale ya niambia kuna tatizo kidogo nilitokea. Sema bwana yani mama Chiduo pale na Bachidua wagombana wakimbiza na mitaani hadhalani mbele za watu watu watumbulia macho nini mamangu tatizo nini Ah uh, unajua ni nini babangu kwenye maisha kuna ndoa kuna watu kupendana kuna watu kugombana Mimi na baba Chidu tuligombana tu kidogo hata haikuwa ugomvi tusema ile ni ugomvi wa hivyo kila mtu akajua kama sisi tunapigana kila mtu akajua sisi tunagombana Sisi tulikuwa tunafanya tu yani utani fulani tu wa ajabu ajabu lakini ndio tulikuwa tunagombana e, sasa Tangu tumegombana ile jana hajarudi baba Chiduo nyumbani mpaka sasa hivi ninapokuambia na mimi nilimtania tu nikamwambia baba Chiduo nenda katafute hela hapa mjini uweze ukamchekea kila mtu au unamkopesha kila mtu afu unashindwa kumlipa kwa hiyo wewe hapa ndani leo ufanyaje ulali wewe toka nenda katafute hela na urudi na hela sasa mimi kumtania vile eti baba Chiduo mpaka leo kule hajarudi sijui hata kalala wapi sijui it means kwamba hivi ndo nilikuwa naenda dukani Nilikuwa na, na, naenda dukani pengine nitamkuta hata dukani amekaa au amenaniu. Kwa nini ile duka jana alifunga nani hiyo usiku? Duka nilifunga mimi mwenyewe jana usiku. Lakini naongelea ni pengine anaweza kani kamkuta hata amekaa nje hata atakuwa labda hata ana. Wala tunaweza tukakutana hata barabarani, unajua? Aha. Sasa ulivoniambia labda utamkuta dukani kana sema labda nime wako squeeze baba Chidu ageuka panya labda afenya chini chini mule ingia dukani. Lakini sio tatizo mama labda nikwambie kitu kimoja eh mama yangu wasema sio vizuri kuingilia mambo ya watu lakini kidogo ukiona watu wapotea kuapa ushauri na yenyewe hawajua sio jambo baya si ndio eh uje wenyewe mmeoana vitu vingine mnavyofanza hivi sio vizuri kusema kweli watu mkishakuwa kwenye ndoa bwana mambo yenu yanatakiwa yawe faraka haya mambo ya kuzozozana hivi mbele za watu wazalani saa nyingine ndio mwafanya wale maadui wapate ulaisi wa kuingia yani nyewe mkishakuwa maadui tu mwapenyeza tena mizizi watu waje kushindilia miba kwa hiyo msiruhusu nyie kama mna jambo lenu lolote latokea wewe hata sasa hivi baba Chiduo labda afanya kosa eh afanya maalibifu wewe unamwangalia hivi mbele za watu wamchekea wamkenulia meno kumbe moyoni wewe labda una jambo lako la kuumiza mkirudi nyumbani basi wewe wafunga mlango ile usiku kwedi alafu mule ndani ndo mwaanza mwazozana mwapigizana kelele mwasutana mwasengenyana lakini msipigane yani ile msengenyane tu mwatiana vidole vya macho eh mwatiana masingi basi kupigana mbaya mwaweza kuja kuuana Eti mamangu eh. Mm -hmm. Na simu yake hiyo wapi? Labda ah. umpigie. Ah, simu yake sisi baada ya kugombana mimi nilimwambia kwamba huwezi kuondoka na simu. Oh. Hapa simu unaacha. Kwa sababu mimi najua angeondoka na simu angefanya vitu vingine vya ajabu. Ndio maana nikamwambia hapa uondoki na simu, wanaenda wewe kama wewe na ukatafute hela na ulete hela. Sisi tunanielewa. Na sikuwa hata na maana mbaya. Yule unajua yule kumkomesha tu baba Chidua na roho nzuri. Yaani ana roho ya ki. Ana roho yani ana roho nzuri. Ana roho kumkopesha mtu alafu anashindwa kwenda kufanyaje? Kumdai. Kwa hiyo mimi nilikuwa namfundisha ukakamavu. Na mfurisha roho ngumu ile akienda hata kudai hela kwa mtu, adai ki ukakamavu. Sio naonaonea watu huruma hapa mjini babangu, si unajua unaweza kumwonea huruma mtu ukarudi tena uko kwenda kulima. Maisha kwenda kulima yako wapi baba? Ah. Mimi hapo na hisi labda inawezekana simu ndio ikawa tatizo, eti eh? Ndio, kido. Ndio. Na kwa kweli. Tuwaambia jamani kila siku simu ya mume iwe ya mume, simu ya mke iwe ya mke. Haya mambo ya kushika shika simu ya mtu haya ndio unakuja kupata mabadala. Utakuja kuchimbua mambo ambayo mengine hayachimbuki. Eh? Huko kutafuta tafuta hiko, mwafuta tafuta tafuta, mwafunua wafunua, ndio mwakuja kufunua vitu vya ajabu. Wanyao wasema mwana kulifind mwana kuligeti. Kwa hiyo wakuja, wakuja kuzusha mambo makubwa, simu ya waivi, mwisho yake wasikia labda simu mmeo message yaingia. Kule bure, wakimbilia. Eh, simu ya ita, wasikiliza aongeana nani? Afu wasikia sauti ya kike, waanza kugombana. Kumbe usiona ajabu, wamwambia yule, mme wako, simu yako imesubilishwa kwa muda. Wewe wajua kweli kwa mchepuko huyo. <laughs> Kumbe wale wenyewe kule sasa nyingine waongeaga kule mitandaoni kule. Simu yako imesubilishwa kwa muda. Au namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Sifanze hivyo mamangu eh. Ujue bado binti bwana, bado binti mdogo. Ukiweza kufanza hivyo yule naye mwanzo wako bado kijana atatoka hapa kama sasa hivi haya. Ujue aliponana. Sio najabu mbu atoka huko labda agongwa na nyoka. Eh? Eh, au labda apata matatizo, atumbukia kwenye shimo, aanza kuita tu kule labda aomba msaada hamna mtu. Misi, misi, na yule mmeo mfupi. Wajua, haingia simo gani yule anaweza kutoka? Hakuna simu ambayo anaweza kutoka. Kwa hiyo mambo mengine mwe mnafikiria. Uvumilia mama eh? Aya, mtafute mmeo yenyewe vijana bwana. 
sio kama ndio wa vijana tena mwajifanya hivi yote kwa sababu wajua wewe kesho na kesho kutaweza kuolewa au mmeo aweza kuoa sipanze hivyo eh Webendela bendela Kwani wasuzi mwenye aliachika? Eh. Ah, hawa kusema wale si walikuwa wanamsubiri mama hao arudi. Eh Mungu wangu jamani. Eh Yesu, eh it is then. Mwanza kwa nimeolewa siku zina Muislam, naitwa Bilama, wallahi eh. Eh najifundisha wallahi nishajua jua anakuambia ananiongelea kipema muda wote. Sasa najua wewe eh, hujui kama mimi mwanzako na niliwi yes tena. Naitwa Bilahma wewe usijua kaja kunita jina langu la zamani nikaachika. Ah ah. Ah ngoja kuna rafiki yake namuona kwa mbali anakuja sija kaja kumwambia sio. Eh shemeji? Karibu sana. Jamani nzuri shikamo. Baba na hizo shikamo zako unazipenda? Ah si salam lakini shemeji. Amna bwana amna bwana. Wakati mwingine tushao kwa majirani hivi. Wote watu wazima wote tunajua kutafuta. Shikamo zinapita hivi tu. Ah jamani. Lakini ni halali yako. Ah huyu bwana amempota? Ah huyu alitoka. Ah alitoka asubuhi aliniaga anaenda anaenda kazini. Okay. Basi sawa mimi nimekuja bwana sio mkali sana. Muhimu nilikopo na mhitaji yeye. Sasa sije atakuwa yuko ofisi gani? Sasa hapa sivyo. Kwenye matofali. Ah. Huko nishapita kote. Ah. Mm -hmm. Bora umenipa la kusema akirudi ninaye. Ah ah sasa huko sije kaniingiza kwenye matatizo. Ah, kwa nini mimi nitakutaja basi? Ah mambo yao ndio sitaki. Mimi na hivi ujue. Lakini ngoja mimi mm. mwenye nitajitahidi nitamtafuta lakini nikimkosa wewe utafikisha taarifa zangu. Mwambie bwana katika lile swala la kazi, sasa hivi tayari niko na wewe kufanya kazi. Eh? Kwenye lile swala la kazi, sasa hivi niko na utayari wa kufanya kazi. Hebu samani shemeji. Mm. Kwani wewe na mkeo umeachana? Eh. Tunaanzia wapi kuachana? Maki mimi na yule mpaka sasa hivi tunaendelea tunaenda kufanana. Sasa mbona mimi nachanganyikiwa? Mm. Kwa sababu kwa habari tulionao mimi na mume wangu Tulipata taarifa kutoka kwa mkeo kama ume, rudishwa kazini. Ha! Ndio taarifa tulizokuwa nazo tena zimetoka kwa mkeo mwenyewe. Ndio wana shangaa na mkeo umeachana. Basi mimi nikasema hewala kama akarudishwa kazini mume wangu sawa, hakuna shida ndio maana naona mashikoro mageni. Mimi narudishwa kazini? Ah. Ili swala nilikataa hata kwa mume wako. Mimi sijarudishwa kazini. Ila kinachotokea, kazini kule bado kuna malupu malupu yangu naenda kuchukua. Eh eh kwa hiyo mnapohitajika kwenda kuchukua napiga simu naenda nachukua kidogo kidogo lakini sio kwamba ndo nimerudisha kazini hapana. Ah sasa hiyo ni wewe au wafanye kazi wote wa serikali? Ah kwa hivi sijui sasa. Usije kaniambia mimi tumia. Sio kwa. Nimezungumza tu. Huyu bwana akija mwambia nitafuti. Nataka nikoche kidogo. Jamani, shemeji vipi tu? Ah anatoa hela. Sio je tuna virupuruku unaona nimeichambulia huko hii hapa. Eh. Ela inatoka mbali. Hiyo sasa wewe utakunywa soda. Yaani kama akija yule bwana inakuwa kama kumbukumbu kwamba bwana Mandela anakutafuta. Pumzi na bana. Eh. Haya mimi niendelee na safari zangu. Sawa. Sasa shemeji umengatwa na mdudu au nguo imekubana? Ah hamna timing. Tunaweza kupita mtaani kwa shangano mkutano na panya lodo akakukaba akakuchukulia hela. Au nafika pale nyumbani mke wako anakusacha anakutana na hela mambo yanakuwa yamekwi yamekuisha. Eh eh. Kwa hiyo ndo mazao tulikuwa tunaficha kwa huku. Wewe unajua kwenye kwenye purukushani huku ndo tunapohifadhi mtu mwingine asiweze kujua kitu chochote. Kama tunaiko kwenye purukushani huko basi na mimi nabidi nimkague kidogo. Kana kupage wewe. Mimi mwanzako napewa gandogo. Unapewa ndogo? Yaani hela hii, unaona kama hii 10,000. Yeah. Angekuwa yeye anapatia 3,000. Sasa najidaiti mchele huko ananipa mimi hela ndogo jamani ndio nini? Ah, timing. Mmoja baada ya sehemu zake za kuficha. Eti eh. Yeah. <laughs> Basi sawa, shemeji karibu sana. Ah, shukrani. Ujaacha na chakula. Ah, chakula. Yeah. Baba udishi alijayumba. Kwa hivi kujipekenua kama nini mpaka nashtuka mimi ni huyu VIP na mengo ayupo. Anataka kufanya kitu gani mimi jamani? Eh hey, udishi limeumba tena ni ende zangu ndani. Wow.
we bendela bendela we bendela bendela mama chidu eh baba vipi mpenzi poa yani ni poa tu lakini japo sio poa sana lakini ni poa mbona bendela amenipigia simu hapa iko dukani pale inahitaji mahitaji na duka limefungwa mpaka saa hizi wewe acha tu mama bendela yani nina mawazo Ningekwambia nina mawazo na hisi itakuwa unanielewa vizuri. Na waza kweli kule ndio nimeshindwa kwenda hata kufungua duka. Eh. Sijamwona Bachidu tangu tangu lini ili tumegombana sijamwona Bachidu mpaka leo. It means kwamba ni naumia sijui hata atakuwa anaishi maisha gani. Ndio maana nini naishiwa hata nguvu ya kwenda kufungua duka naona bora nikae hapa nimsikilizie pengine atatokelea hapa au pale nini. Tukaongea mambo mengine yakaisha. Sasa mdogo wangu. Hivyo <laughs> unategemea jinsi unavyoishi na mmeo. Eh? Unategemea hata waacha kuacha kulala huko nje. Hmm? Ayo sio maisha. Binadamu hawaishi hivyo. Sawa? Yaani ukishakubali kuolewa, jua kubali kuacha vyote. Hawagi wateme wanawake kwa wanaume hawa ta siku moja. Lakini wewe unataka kujifanya wewe ndo komando kwa mmeo, hicho kitu hakipo. Yaani mwanamke ameumbwa kujishusha kwa mmewe. Yaani wewe ndio unataka kuwa mwanaume mwanaume awe chini kakwambia nani? Yaani wewe unataka kupanda juu, ukae juu kwa mwanaume wapi mwai kusikia hivyo? Hawafanyagi hivyo. Maisha yako hivyo hata siku moja. Mwanaume ni dakika sifuri tu kubadilika. Mwanaume anataka kupetiwa petiwa. Mwanaume anataka kudekezwa kama mtoto. Anapokosea unamweka chini, unaongea naye kwa upole, kwa upendo, kwa unyenyekevu. Mwanamke anataka kuwa mnyenyekevu. Wani mwanamke ana namna gani? ambaye unajifanya sasa mimi ndo mwanamke mimi ndo mwanaume yani mimi ndo mimi kakwambia nani kuna wanawake huko nje hawajaolewa bado wako nyumbani kwao wanaitamani hiyo nafasi ambayo uko nayo wewe lakini wewe unachezea eh afu mume wako alivyo mpole yule kaka mstaarabu anakusikiliza utapata hapo mwanaume kama yule wapi unamtolea eh Mwanaume ana mambo mengi. Sasa wewe ndo unataka kumfundisha mume wako aanze kutafuta wanawake huko nje mitaani. Na akipata mwanamke yule mtaani, utakuja kuniambia. Utakuja kuniambia mimi nipo hapa nimekaa hapa hapa. Utanifuata. Na juu lakini mama bendera, mimi najua kwenye maisha ni mwanamke na mwanamume mkisha kwa mmeoana. Kuna vile viugomvi plani tu vya kawaida kawaida tu mnagombana tu mnasameana. Sasa alichokikosea bachidoni kukimbia, kwa nini amekimbia kati mimi nilikuwa tu naongea naye tu vizuri. Eni ananifanya mpaka mimi nakosa amani ya maisha yetu. Basi ma... alafu kitu kingine hiyo. Nilikuwa naomba tu unisamea hata wewe hapo hivi kwa sababu mimi nimekosea kweli. Nimekudhalilisha wewe, nimemdhalilisha mume wangu pamoja na mzee Bendera. Lakini sasa nakuomba kwanza msamee wewe unisamee mama yangu. Nisamee tu. Mimi ni binadamu najua sijagamilika eh. Eh, alafu hata muda mwingine ukiwa unaekana na, na Bendera Unawambia tu bendera wa pangaja wako pia wameomba msamao kwa sababu wamekosea wanakuwa wanaleta vitu vya ajabu ajabu. Kwa hiyo ongea tu na bendera mwambie hata mmeongo akirudi atakaa naye atamuomba msamao tu kwamba tumemkosea. Ila ukaanza kunisamea wewe pia itakuwa ni vizuri. Mume unafikiri atarudi? Yaani kurudi atarudi. Hawezi kuacha bila kurudi. Lakini anachokufanya anacho yeye ni kukomesha. Kukuonyesha tu kwamba na mimi ni mwanaume na ninaweza kufanya chochote kile basi wa bendera naomba unisaidie kumtafuta nani <laughs> unawaziri mimi niacha shughuli zangu za kufanya nikusaidie kumtafuta mumeo hapana siwezi mimi wako ataudi mwenyewe ila wewe subiri tu wakati wote na muda wote anaweza kaingia cha msingi wasikilize watu wakubwa na kuambia nini wewe mtoto mdogo sana rekebisha njia zako usiishi hivyo na watu watu hawaishi hivyo wewe mdada mchoyo sawa ujui kunyenyekea wewe eh heshima huna ujui mkubwa ujui mtoto watu waishi hivyo utapotea mtu anakutazama tu badilika sio tumeelewana eh hey, mimi mwenye nyumba yako wala soda da yako wala sondugu yako lakini tunaishi wote mtu kisha kaa sehemu moja mnaishi na watu na maana nyinyi nini ndugu sawa badilika mume atarudi wala usijali mimi nakupenda sana kinyongo na wewe sina wewe ni mpenzi wangu tunaishi pamoja kwede nimekusamehe kabisa aya ndo maisha yanapotakiwa kwa fuzu unajua sisi tunaishi ni pamoja hii kwa hiyo kuna siku nyingine mtu hata mimi anaweza nikapata na matatizo nikaja mama bendera usiku uka ukanisaidia wewe bendera bendera vipi
kitchen mbona unasinzia baba Naangaika wallahi uchovu Ake wangaika watembea juu ila kupiga yani ukienda huku hola ukirudi huku hola warudi nyumbani tena hapa ukikaa angalau kiki kimwembe hiki sasa tutaleta upepo hapa basi wasikia laha lakini kila siku nakwambia ga mume wangu ukitoka njoo na mafuta masaji au nile mimi naimba eh kama nyimbo za nyimbo za taifa tena wala watoto wanaoimba shule kila siku unaona faida yake sasa ah mafuta yale mpaka naenda labda kule feli huyo kule ngikutana na watu wale wanipa yale mafuta ya nani yale mafuta yule ya chaza yale eh au ya ngisi ule wino wake ule kuja ule bro una upaka ule unawafanya mafuta wallahi basi wewe ukifanya shughuli kila kitu cha nyooka eh basi mimi sijui hata kutumia labda siku ukiuleta utanifundisha eh ile nzuri sana ile wadai lakini ulipotoka kaja rafiki yako kukuulizia eh nani kibendela una mtu mwingine akukuja kukuulizia zaidi yake alafu wapenda kweli kumuita yule mzee kibendela yule anaitwa bendela bwana sasa mimi sinapenda ah eh simuelewa mambo yake ah sema aje tena kibendela alivyokuja kaniambia bwana yuko wapi mimi tena katoka kaniambia mume wana zulua nikasema yake wapo ukisaidia kumwambia itakuwa vizuri maki mingi sema mimi nitapigwa eh hebu elezea atasemaje basi mimi tena vipi akasema mimi mume unamtafuta kwa udi na uvumba. Mm. Mimi bado naitaka ile kazi. Mimi tena toba toba mbona mashukuru mageni? Haya wewe mbona si tulisikia tayari umeshaarudishwa kazini? Kaitikia hapana rahma mimi sijarudishwa kazini. Mimi nilikuwa na marupupu yangu si unajua waajiliwa na kuaga na marupulupo kazini. Kwa kanambia mimi nilikuwa na marupulupo yangu ndio nilikuwa nimeitwa nikachukue. Mmenielewa? Ngasema mm. basi si tulisikia umeshaurudishwa na kazini tushakukatia tamaa tena na nia zetu kwa kuzishakufa. Mm. Kasema lakini sasa na unatuchanganya. Basi akasema kweli shemeji ongea na ndugu yangu mimi namtafuta. Kanipa tena na 10000 tena si ndio ya soda kanistua. Eh? 10000 oh. nzima nzima. Hawa siku libendela safari hapa taera. <laughs> Kweli? Yaani. Yaani hapa atakuwa na malupulupu na, na kama mpaka anaela alafu baada ya kuja kusisitiza kazi, mm. inawezekana kweli kazi baada anaitaka. E, na anania nayo mpaka mtu anipa 10000, tena kanambia tusheme jikanye soda, usimpeta mumeo maki ucheleli kuniomba baba na kujua. Bendela ah, sasa mimi sasa hivi yule nitampatia wapi? Muda kama huu ukienda kwake sio rahisi kumpata. Ah, sio sasa hivi. Sasa hivi wewe pumzika mume wangu ukiamka kamtafute mimi naomba tu umfaindie maki inaonekana ni mtu ambaye ana shida sana na hiyo kazi ndio angalau kidogo hata mtulie hivi hmm. hata dakika 20 30 alafu nitamcheki ehe sasa baka nilete mkeka bwana mimi nataka leo nijilaze hapa hapa nje alafu wewe uniambia kuna story unataka kuniambia ya watu watu gani watu baki wamfanye aje watu baki kalete mkeka ndio ukirudi nitakuwa disia vizuri ndio <laughs> Mwani